ஸோ வணக்கம் இன்றைக்கி தேர்ட் மூவி சஜஷன் நேற்று எல்லாம் நெஞ்ச மறுப்பு இதில் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்து கிட்ஸுக்கான படம்ங்க இது நான் பார்த்து ரொம்ப ரசித்த படம் சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் எப்போ போட்டாலுமே நான் ஒரு சீன் கூட மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட படம் ஏன்னா இந்த படத்தில் மிக சிறந்த விஷயம் ஒன்று இருக்குது யானை உலகத்திலே பார்க்க பார்க்க அழுக்காத ஒரே விஷயம் வந்து யானை தாங்க இது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல எந்த கோவிலில் எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தாலும் யானை முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டே இருங்களேன் உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாதுங்க நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுங்க ஆனால் இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பதில் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து சின்னப்ப தேவர் தட் இஸ் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அனிமல்ஸ் வச்சு படம் எடுக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தெய்வ செயல்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க விட் வாஸ் அ பேர் லாஸ் அவங்க பயங்கர லாஸ் ஆகுது லாஸ் ஆனவுடனே அந்த படத்தை தூக்கி போட்டுறாங்க அதே படத்தை பார்த்த ஒரு ஹிந்தி டைரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்தது நான் பார்த்தேன் இதை வச்சு நீங்கள் படம் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹிந்தி படம் ஹிந்தி படத்தை தேவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அந்த படம் பேர் தான் ஹாத்தி மெரா சாத்தி which got released on 1971 and it was a bumper hit bayangaramana hit theru fulla hathi mara sadhi da hindi la andha maari andha padam odichu andha padam odnada paathu inga vandu oru prabala nadigar enna pandraaru indha maari indha padathu na remake pannom appdi sollaaru andha prabala nadigar vera yaar illanga munnal mudalvar thiru mgr avargal da appo irundha mgr avargal vandu oru bayangaramana peak stature அந்த ஸ்டாச்சரில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து யானையை வச்சு படம் பண்ணும்போது பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னால் வழக்கம் போல் மீடியாக்கள் ப்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் வந்து எம்ஜிஆருக்கு இப்போ யானை தேவைப்பட்டது தான் முகம் போயிடுச்சு அப்படி இப்படி இப்படின்னு எல்லாம் எழுத ஆரம்பித்தாங்க எழுத ஆரம்பிக்கணும்னே பட் எம்ஜிஆர் டு பிட் அஸ் அ சேலஞ்ச் அவர் எழுதி வச்சு சொன்ன போ எடு எடுத்த படத்தில் வந்து இது ஒரு படம் ஸோ எம்ஜிஆர் அவர்களும் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் அவர்களும் பண்ண கூட்டணியில் இது வந்து பதினாறாவது படம் மற்றும் கடைசி படம் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் தேவர் கூட்டணியில் பண்ண பல தேவர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ண கூட்டணியில் ஒரே கலர் படம் இது தான் ஸோ இந்த படத்தோட ஸ்லாட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க நாலியான எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து கே ஆர் விஜயா பண்ணுறாங்க மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரு கே வி மகாதேவன் அவர்கள் பண்ணுறாரு இந்த படத்தில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு யானையும் எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஒரு அண்ணன் தம்பி போல் ஒரு ஒரு பிரதர்ஹுட் அப்படி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆளை வந்து எப்படி ஒரு நாயோ இது வைக்கும் போது யானையை வச்சு பண்ணுறாங்க இந்த படம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது பிரச்சனை வந்திருக்கு இந்த படத்தை யாரும் வாங்கலை அப்போ எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து பெட்டு கட்டி சொல்லியிருக்காரு இந்த படம் என்னோடய கெரியர்லேயே எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் பேசுவாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம ரீசெண்ட் டைம்ஸை நம்ம பார்த்த இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து சந்திரமுகின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு சரி அந்த சந்திரமுகியில் யானை கிடையாது ஆனால் சந்திரமுகி மாதிரி இதே மாதிரி ஃபேஸ் ஆச்சு இந்த மாதிரி வந்து என்ன ரஜினி அவர்களுக்கு வந்து இப்போது ஒரு பெண் இதில் பேர் சந்திரமுகியா அது ஒரு ரீமேக் படம் அங்கேயே சுமாராக தான் போச்சுருந்தாங்க பட் ரஜினி அவர்களும் ஜெயித்தார் அப்பொழுது எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஜெயித்தார் ஸோ இன்றைக்கி நான் சஜஸ்ட் பண்ண போகிற படம் வந்து நல்ல நேரம் கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்